আসসালামু আলাইকুম ইকবাল সিদ্দিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাস এর পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ সোহেল রানা তোমরা যারা এই মুহূর্তে অনলাইন ভিডিও ক্লাসটি দেখছো এবং যারা পরবর্তী সময় ভিডিও ক্লাসটি দেখবে তাদের সবার প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অনুধাবন জ্ঞাপন করে অভিভাবন জ্ঞাপন করে শুরু করছি আজকে আমার এই ভিডিও ক্লাসটি তোমরা দেখেছো বিগত দুটি ভিডিও ক্লাসে আমরা পর্যায়ক্রমে হয়ে বল অধ্যায়ের দুটি ভিডিও দিয়েছি তোমাদের জন্য একের পর এক সিরিয়াল মেনটেন করে লেসনগুলো দেওয়া হয়েছে আজকে এই অধ্যায়টা তৃতীয় ভিডিও এই ভিডিওতে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ আলোচনা করব এই গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে আমরা যেটা বলব যে অংশগুলো আজকে পড়বো সবগুলোই বোর্ড পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ক্রমিকভাবে বোর্ডের অংশটুকু যেটা লিখে দেওয়া আছে তোমরা যেটা লিখে নিয়ে নোট করে নাও এবং পর্যায়ক্রমিক একটু দেখো তাহলে এটা বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হবে না বলে আশা রাখি তো চলো আমরা একটু দেখে নিই আজকে কি কি অংশ নিয়ে তোমাদের সেটা আলোচনা করব আজকে পদার্থবিজ্ঞান বইয়ে আমরা তৃতীয় অধ্যায় বল নিয়ে পরবর্তী অংশ নিয়ে আলোচনা করব এই অংশে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রথমে দেখো এক নিউটন কাকে বলে দেখো এই প্রশ্নটা বোর্ড পরীক্ষায় যেমন প্রশ্ন বলে দশ নিউটন কাকে বলে বিশ নিউটন কাকে বলে তিরিশ নিউটন কাকে বলে এমন যে প্রশ্ন আসে বা শুধু বলতে পারে এক নিউটন কাকে বলে যদি বলে দশ নিউটন বলতে কি বুঝো দুই মাসের প্রশ্ন কোনো ধরনের প্রশ্ন বোর্ড পরীক্ষায় আসবে আর যদি এক নিউটন কাকে বলে এটা এক মাস আসতে পারে দেখো নিউটনের তৃতীয় সূত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করবো এবং ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র ও সংঘর্ষ নিয়ে আলোচনা করবো পর্যায়ক্রমিকভাবে তবে প্রথমে একটু দেখে নিই তোমরা খাতে লিখে নিতে পারো এক নিউটন কাকে বল দেখো আমরা লিখে নিয়ে রেখেছি যে পরিমাণ বল এক কিছু ভরের কোনো বস্তুর ওপর অর্থাৎ যে পরিমাণ বল একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে বল এক কেজি একটা ভর নির্দিষ্ট থাকবে কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করলে অর্থাৎ তার ওপর প্রয়োগ করলে বা আপতিত করলে এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরল সৃষ্টি হয় দেখ ক্রিয়া করলে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরল সৃষ্টি হয় তাহলে কি বলা হয় এক নিউটন খুব সহজ অর্থাৎ যে পরিমাণ বল এক কেজি ভরের কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করে এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরল সৃষ্টি করে তাকে এক নিউটন বলে এরপরে আসো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিউটনের তৃতীয় সূত্র আমরা পর্যায়ক্রমে হয়ে কিন্তু প্রথম সূত্র আলোচনা করেছি দ্বিতীয় সূত্র আলোচনা করেছি এটা নিউটনের গতিসূত্র যে তিনটি বিখ্যাত সূত্র আছে এটা তার সামসিক সূত্র আসলে দেখা যায় আমরা দেখো প্রত্যেক ক্রিয়ারে একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে এই অংশটা তোমরা প্রায় অনেকেই জানো যে এভরি রিয়াকশান হ্যাস ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশান অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ারে একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে কেমন দেখো এই প্রতিক্রিয়া বল দেখো বেসিক্যালি বল কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় ক্রিয়া করে বল সবসময় কী করবে জোড়ায় জোড়ায় ক্রিয়া করবে আমি যদি মনে করি আমার এই হাতটি এই হোয়াইট বুক এভাবে বল প্রয়োগ করি দেখ হোয়াইট বুক কিন্তু সরে যায় বাট আমি কিন্তু আমার হাতে একটা আঘাত পেয়েছি তাহলে আমি দেখো এই হোয়াইট বোর্ডে কী দিয়েছি ক্রিয়া তাহলে হোয়াইট বোর্ড আমায় কী দিল প্রতিক্রিয়া এই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া একটা অপরটি পরস্পর বিপরীতমুখী হবে অর্থাৎ তুমি যদি পা দিয়ে তোমার মেঝেতে লাথি মারো তাহলে তুমি মেঝেতে যে লাথি মারলা এটা পা দিয়ে এটা হচ্ছে ক্রিয়া এবং পায়ে যে তোমার উপরের দিকে একটি বল লাভ করলে এটাকে বলা হয় প্রতিক্রিয়া তাহলে ক্রিয়া যদি তুমি পজিটিভ ধরো প্লাস ধরো তাহলে প্রতিক্রিয়া কী ধরবো অবশ্যই নেগেটিভ ধরতে হবে আমরা একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে দেখে নেবো কি দেখো আমরা এই পাশে একটু লিখার জন্য জায়গা করে নিলাম মনে করে একটি বস্তু দিয়ে এটা একটা পিন আমার একটা বস্তু দিলাম আর এটা একটি কিউ নামক বস্তু দিয়েছি পি কিউ দেখো এই প্রথম বস্তুটি যদি পি নাম দাও তাহলে এই বস্তুটা ধরো এভাবে যাবে মনে করো এফ নামক অবস্থাতে চলে গেল এফ অবস্থাতে তাহলে এই কিউর উপরে সেই করবে কিউর উপরে সে এফ নামক বল দেবে এই পি বস্তু কি বস্তুর কী করবে এফ নামক বল দেবে তাহলে এই কিউ বস্তু এই বস্তুর উপরে কি বল প্রয়োগ করবে আমাদের এফ অফ টু বল প্রয়োগ করবে একটু খেয়াল করবা আমাদের যে এ অংশে বল পি দিচ্ছে কি এফারের দিকে ক্রিয়া আর কিউ ক্রিয়াতে এগিয়ে দিচ্ছে এফ টু প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ এই অংশটুকু আমাদের হচ্ছে ক্রিয়া আর এই অংশটুকু বলা হয় প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল পরস্পর সমান অর্থাৎ তুমি লিখতে পারো এ ফল ইস কি এফ টু কিন্তু পরস্পর সমান কি হবে বিপরীত রকম আর তুমি বসে মাইনাস বল তুমি চাইবে বসে মাইনাস দিতে পারো ক্রিয়া প্রতিটি উল্লেখ করে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া পরস্পর কি বিপরীত রকম দেখো পদার্থবিজ্ঞানের বোর্ড পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রায় প্রতি বছরই ওর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আসে যেমন কোনো ব্যক্তির মাটির উপর দিয়ে হেঁটে চলা এটা কিন্তু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রয়োগ করা হয় যেমন হাঁটি হেঁটে চলা অর্থ কিন্তু পা দিয়ে মাটির নিচের দিকে একটি বল প
হচ্ছে এটা প্রতিক্রিয়া বলে কি এবং প্রতিক্রিয়া যেমন নৌকা থেকে যদি তুমি লাভ দাও মাটিতে বা পাড়ে নদীর কিনারে যদি লাভ দাও তাহলে নৌকা থেকে তুমি লাভ দিয়ে উপরে গেলে তো নৌকার নিচে থেকে কী বল প্রয়োগ করলে কী এটা নৌকা একটু প্রতিক্রিয়া সরে যাবে এই যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া এই অংশগুলো ঘটনা ঘটে থাকে তোমরা এই অংশগুলো একটু দেখে নিতে পারো আর তো আমরা এরপরে একটু অংশ নিয়ে আলোচনা করবো দেখো যে পরবর্তীতে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লিখে রেখেছি সেটা হচ্ছে ভর বেগে সংরক্ষণ সূত্র ও সংঘর্ষ কনসার্ভেশন ল অ্যান্ড কমিশন বলা হয় তো আমরা তোমরা একটু খাতা নিয়ে একটা সুযোগে লিখে রাখতে পারো আমি একটু আমার সুবিধার্থে জন্য একটু লিখে রেখেছি দেখো একাধিক বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া শুধু ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনো বল কাজ না করলে কাজ না করলে কোনো নির্দিষ্ট দিকে তাদের মোট ভর বেগে কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে আমরা এখানে কী বলব দেখো একাধিক বস্তুর মধ্যে শুধু ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ছাড়া তাহলে এটা তৃতীয় সূত্র ক্রিয়া এবং কি প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনো বল কাজ না করলে অর্থাৎ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ছাড়া কোনো বল কাজ করবে কোনো নির্দিষ্ট দিকে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট দিক থাকতে হবে তাদের মোট ভর বেগে কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে আমাদের একটু এটা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রথম বিবেচনা দুটি বস্তু নিয়েছি দেখো একটা এম ওয়ান ভরে একটি বস্তু নিলাম এইটা আর একটা এম টু ভরের বস্তু নিয়েছি নিচে একটি দাগ দিয়ে আসতে একটি তল এই তলের উপর দেখি সমতল তলের উপর দিয়ে বস্তু দুটি গতিশীল মনে রাখবা ধরে নিয়ে আমরা এম টু যে বেগে গতিশীল এম ওয়ান তার সাথে কি একটু বেশি বেগে গতিশীল তাহলে কিছু সময় পরে পরস্পর কী করবে একটু পরে সংঘর্ষ করবে দেখো এম ওয়ান এর আদিবে হচ্ছে ইউ ওয়ান এবং এম টু আদিবে হচ্ছে ইউ টু এটার কিছু গতিশীল হওয়ার পরে তার পরে কী করবে সংঘর্ষ ঘটবে যখন সংঘর্ষ ঘটবে তখন তার খুবই স্বল্প সময়ের জন্য একে অপরের বিপরীত দিকে কাজ করবে দেখো এই এম টু এদিকে দেখাচ্ছে এম ওয়ান এদিকে দেখাচ্ছে এটা সংঘর্ষে কি সময় টি এটা সংঘর্ষের পূর্বে সময় আর পরবর্তী দেখো যখন সংঘর্ষে সংঘটিত হয়ে গেল এর পরে সে কী করবে পরস্পর একই দিকে এই যে একটা নির্দিষ্ট দিক বলল একই দিকে সে গতিশীল হবে এটা ভি ওয়ান বেগে এটা কী থাকবে ভি টু বেগে তাহলে এটাকে বলে সংঘর্ষের পরের অংশ আমরা একটু ধরে নেব যদি কোনো বস্তুর ভর এম ওয়ান দ্বিতীয় বস্তুর ভর এম টু প্রথম বস্তুর আদিবেগ ইউ ওয়ান দ্বিতীয় বস্তুর আদিবেগ ইউ টু প্রথম বস্তুর শেষ বেগ ভি ওয়ান দ্বিতীয় বস্তুর শেষ বেগ যদি ভি টু হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি দেখো বস্তুর আদি ভর বেগের ভর বেগ এম ইউ বস্তুর শেষ ভর বেগ কী আছে এম ভি তাহলে টি সময়ে বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তন তাহলে শেষ ভর বেগ মাইনাস কী হবে আদি ভর বেগ অর্থাৎ এম ভি মাইনাস এম ইউ এবং সুতরাং একটা বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনের হার যেটাকে আমরা কী লাগবে এটা ভর বেগের পরিবর্তনের হারকে কী বলা হয়ে থাকে কিন্তু কম বলা হয়ে থাকে তাহলে এ ফিজিক্যাল টি এম ভি মাইনাস এম ইউ কী আছে টি এ অংশ থেকে আমরা পেয়েছি দেখো এখান থেকে আমরা একটু কাজ করতে পারি পর্যাপ্ত ভাবে আমরা একটু তত্ত্ব লিখে রাখতে পারি আমরা একটু বদলে ভাবে দেখো বা লিখতে পারি এফের সাথে টিটার গুণ দিয়ে দেবো এফ ইন্টু টি এম ভি মাইনাস এম ইউ তোমাদের একটা জিনিস পড়ানো ছিল যেটাকে বলা হয়ে থাকে বলের ঘা বলের ঘাতটা পড়েছিল কে না তোমাদের বলের ঘাতটা একটু তোমাদের বলে নিয়েছে শর্ট আর কি বলের ঘা জে ইজ ইগাল টু এম ইন টি বল অর্থাৎ বলের ঘাত সাথে অর্থ হচ্ছে কোনো একটি বস্তুর প্রযুক্ত বল এবং তার ক্রিয়াকালে গুণফলকে বলা হয়ে থাকে বলের ঘাত জে বলের ঘাতকে জে দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং কোনো একটি বস্তুর প্রযুক্ত বল যদি এফ হয় এবং তার সংঘর্ষে ক্রিয়াকালে যদি টি হয় বলে ঘাত জে ইজ ইগাল টু এফ ইন টু টি বলা হয় তাহলে দেখো আপনার এখান থেকে কী পাচ্ছি বলের ঘাত ইজ ইগাল টু কে ভর বেগে পরিবর্তন এটা লিখতে পারো বাংলা এরকমভাবে বলের ঘাত ইজ ইগাল টু ভর বেগের পরিবর্তন এতটুকু অংশ এই অংশের পরে আমরা একটু কাজ করবো আর কি আমরা যে বল ধরলাম যে এম ওয়ান এম টু এ দুটো বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার একটি সূত্র অবশ্যই লিখতে পারি কিভাবে লিখতে পারি দেখো আমরা নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে এভাবে লিখতে পারি নিউ ট্রনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে এফ ওয়ান ইজ ইকাল টু এফ টু দেখো আমরা কিন্তু মাইনাস এখনো দেয়নি তুমি চাইলে মাইনাস দিয়ে নিতে পারো আমরা দেখো এফ ওয়ান ইজন কী লিখেছি এফ অফ টু তো আমরা এভাবে লিখে রাখতে পারি এফ ওয়ান ইজ ইকাল টু মাইনাস এফ তাহলে এফ ওয়ানটা কী বলবো ক্রিয়া বল এফ টু কী বলবো আমরা প্রতিক্রিয়া বল এখন দেখো আমরা একটু কাজ করবো এখান থেকে বল তুমি জানো বা তোমরা দেখেছো এফ ইজ ইকাল টু এ এ দেখেছো তাহলে এখানে যেমন লিখতে পারি হচ্ছে এ এ এটা মনে করো মাইনাস এম এ দিল একটু খেয়াল করে এখানে ওয়ান এবং টু এর কিন্তু একটি ব্যাপার আছে এম ওয়ান এর এম টুর ব্যাপার আছে তাহলে আমরা এম ওয়ান কী দেবো এ ওয়ান এম টু কী দেবো এ টু এখন কিন্তু আরেকটি তোমাদ
যেমন দেখো পরনের কথা যদি আমরা বলি পরন প্রথম এ1 তাহলে ভি1 মাইনাস কি1 বাই কি হবে টি আবার তরন যদি তুমি বলো তরন এ2 তাহলে ভি2 মাইনাস ই2 ডি হবে কি হবে টি তোমরা কিন্তু গতি অধ্যায় কিছু অংশ দেখে এসেছো হ্যাঁ আমরা এই অংশ একটু প্রজেক্টে হই এখানে বসে কি দেখো এ1 এ1 এর মান কত দেখো ভি1 মাইনাস কি1 ডি হবে টি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ভি2 মাইনাস ই2 ডি হবে কি হবে টি হবে তুমি একটু খেয়াল করো উভয় পাশে এখানে একটু কেম তো দিয়ে দিবা উভয় পাশে লিখে কি আছে টি আছে তাহলে টি পরস্পর থেকে কি হবে চলে যাবে তাহলে আমরা জাস্ট একটু লিখে রাখি m1 v1 e1 মাইনাস এ রেখে দিচ্ছি m2 এভাবে রেখে দেব আমরা v2 মাইনাস e2 এই অংশটা আমরা এর পরবর্তী অংশ এখানে ক্যালকুলেশন করে রাশি মানে বের করব এবং আমরা কাজ করব দেখো m1 দ্বারা এই দুটো ভাগ গুণ করব আর মাইনাস এর দ্বারা এই দুটো গুণ করব তাহলে খেয়াল করো আমরা প্রথমে এই দুটো গুণ করে নেব তাহলে দেখো m1 আর কি হবে v1 তো প্রথমে হবে অর্থাৎ দেখো m1 v1 মাইনাস দেখো m1 v1 হলো মানে m1 কি হবে মাইনাস m1 e1 হবে সমান সমান দেখো তো এখানে কিন্তু একটু মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস m2 কি হবে v2 হবে অর্থাৎ মাইনাস m2 v2 এবার খেয়াল করো তো মাইনাস এর ভিতরে একটা মাইনাস কি হবে প্লাস হবে অর্থাৎ প্লাস m2 u2 তাহলে এখানে লিখো প্লাস m2 u2 এখন একটু আমরা কাজ করে নেব বা দেখো m2 v2 মাইনাস আর m2 v2 প্লাস আর m2 v2 কে আমরা এই পাশে নিয়ে আসবো আর m1 এর ওর কে পাশে দিব দেখো m1 v1 এই মাইনাস এটা কিন্তু ডানে দিব এই অংশটা ডানে চলে যাবে এটা কি হবে ইজিক্যাল টু এর পাশে মনে রাখবে ইজিক্যাল টু ডানে হয়ে গেলে চিহ্ন কি হয় চেঞ্জ হয় তাই এখানে মাইনাস আছে তাহলে ইজিক্যাল টু এর পাশে আসলে কি হবে প্লাস হবে m2 v2 ইজিক্যাল টু দেখো এই মাইনাস এ1 u1 আছে তাহলে এটা ইজিক্যাল টু এর পাশে নিয়ে আসবে তাহলে কি হবে m1 u1 প্লাস m2 u2 এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমীকরণ আমাদের ভরবেগের সর্বোচ্চতা কাঙ্ক্ষিত সমীকরণ তোমরা একটু কাজ করো এখান থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের প্রশ্ন আসে যেটা বলেছে দেখো এই দুটি বস্তু একই দিকে যাচ্ছে একই দিকে গেলে দুটো মান কি হবে ধনাত্মক হবে কিন্তু কিন্তু যদি মনে করো আমি এভাবে আছি আমি সামনে যাচ্ছি আমার একটা ফ্রেন্ড আমার সামনের দিকে আসছে তাহলে আমি তার দিকে সে আমার দিকে তাহলে পরস্পর কি একটা বিপরীত দিকে তাহলে আমি ধনাত্মক হলে প্লাস হলে সে কি হবে মাইনাস হবে এরকম কিন্তু সৃজনশীল প্রশ্ন আসে আর কি এটা তোমাদের শুধু ভর বেগ দিয়ে তোমাদের দেখানো হলো এটা ছাড়া গতিশক্তির একটি প্রমাণ আছে এটা তোমাদের পরবর্তী ক্লাসে আমরা দেখে দেখাবো বলে আশা রাখি তো আজকে যে অংশটুকু আলোচনা করলাম তিনটি অংশ নিয়ে মাত্র আলোচনা করেছি তোমরা এই তিনটি অংশ কি একটু ফালোভাবে খাতায় উঠিয়ে নাও তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে তো আজকে এ পর্যন্তই সবাই তোমরা সুস্থ থাকো ভালো থাকো তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকে আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ